Welkom bij vanavond zijn uitzending. Waldemar Pelser sluit later in die programma weer via Skype bij ons aan vanuit die kap. Maar eerst met de macht om klachten en gediend die een politieleider wat hulle mag misbruik het te so ver tijdens die inperkingsperiode. Sleep die parlement supporte viele komite oor politie achter hulle voete. Dr. Pieter Groenewald, leier van die VF Plus, dien op die komite. Dr. Groenewald, ons het in, in die rapport gelees dat die komite nog niet vergader het nie. Is dit zo? So? Dus correct, hulle het nog niet vergader nie. Ek het vandag kennis gekry dat ons volgende woensdag, die 22ste, dan sal onze videoconferentie hee uh, van 11 uur die ochend tot uh, 1 uur die middag. So dit is helemaal correct dat hulle nie vergader het nie. En dat is een groot leemte. Daar, hulle moest lang al al vergader het, want dit is juist die taak van die portofolio Komitee op Politie om toezicht te hou en oorzag in termen van die optredes van die politie. Als we kijken naar die onafhankelijke politiedirectoraat, daar is omtrent 70 klachten al ingediend tegen die directoraat. Het jullie vertrouwen dat die directoraat dit succesvol gaan onderzoeken? Ja, ik zal toch zeggen dat hulle dit gaan onderzoeken. Maar ik denk 70 klachten is eindelijk min in hierdie tijdperk. Ik denk dat er bij meer klachten is. Maar ik is niet zeker dat allemaal wat de klachten het, dit werkelijk gaan indien, dan bij uw pot niet. Als we ook onthouden dat uh, Oopot uh, gaan nou wel naar die klachten kijken, dit onderzoek en dan maken we aanbevelingen naar die politie toe. Maar ik wil graag he, dat ons met die portefeuille komitee zo so goed mogelijk laat uh, vergaderen. En kijk in de eerste plek wat is die type klachten wat dan gediend is. Is het nou aanrading met die opzet om ernstig te beseren? Is het poging tot moord? Want daar is toch verschillen wat dit betreft. Maar daar is een andere manier om hierdie type van klachten te kunnen hanteren. En dit is dat ik zo wil zien dat die nationale commissaris van politie, zowel als de minister voor die komitee, moet verschijnen. En dan wil ik bij hulle weet, jullie hoor van hier die klachten, maar wat dit jullie gaan doen om daar die optredens tot het einde te brengen? En ik denk dat is sterk optredens wat je kan doen. Jij kan niet een minister he, wat sê maar jullie klaar nou oor ons optreden, maar jullie weten nog niet wat gaan gebeuren. Als het erger gaat, dan moet je kijken hoe gaan ons wel optreden. Dit is totaal onaanvaardbaar. Wat mij betreft, is dit aanstichten tot geweld voor die politieleden. Want als je minister dit zegt, dan sê dit eindelijk. Wie wat ik kan maar meer mag gebruiken als wat ik nodig heb, die minister zal mij beschermen. En hij moet tot verantwoording geroepen worden wat dit betreft. Hoe behoort een politieminister in, in zulke tijden te communiceren? In zulke tijden. So ek, as ek die minister van politie gewees het, as daar so klachten plaatsvindt, en wel die incidenten ook op sociale media plaatsvindt, so ek het televisie uh, onderuit gevoer het, en vir die publiek van Zuid-Afrika gesê het, ek is jammer vir hierdie optrede, ek het onmiddellijk opgetreden daar die leden wordt nou disciplinair onderzoek, ek zou so niet gewacht het, tot daar het klachten ingedien word, by oopot nie, ek as minister zo so dadelijk vereis het, dat dat opgetreden moet worden. En elke incident, dit helpt niet net. Jij sê dit een keer niet. En als je dit met elke incident wat zo so verschijnt op sociale media, dit doen, dan zal die publiek van Zuid-Afrika vertrouwen beginnen vestig in die optredens van die politiedienst. En zal hulle weet, daar die frotappels in die politie gaan sterk en streng aangesprek worden. Want ik wil duidelijk zeggen, daar is van ons leren in die politiedienst wat uitstekende dienst levert. Hulle stel hulle self bloot aan gevaar, vir my en vir jou. Maar dan het jy hierdie frotappels, wat na voren tree, maar dis juist daar die frotappels, wat misbruik maak van die ministerse uitsprake van, jy het nog niet gezien hoe gaan ons rechtig optreden. Is jylle bekommer, dokter Groenewald, oor een toename en opportunistische misdaad? Ja, ik denk ons begin het self klaar ervaren in een sekere opzicht, dat hang nou af wat jy specifiek bedoel met opportunistische... Al plunderij van, ons het al gesien ja. die drankwinkels, maar ook ander winkels en betogings en so. Correct. Maar ons moet ook vir mekaar baie duidelijk sê, daar gaan het toename wees. Maar op hierdie stadium wordt die aspect om te sê, maar als het voedsel te kort, bijvoorbeeld als daar sekere winkels geplunder word, net een rookskerm, uh, waarvoor het gebruik wordt, want dit is eindelijk misdadigheid wat achter die hele aangeleentheid le. En ek het vir die president in die vergadering gesê, daar moet baie duidelik door al sy kabinetslede vir die mense van Zuid-Afrika duidelik laat verstaan. Hulle hoef nie bekommerd te wees, daar sal genoeg voedsel wees om geproduceerd te word en daar gaan nie een kost nood ontstaan in Zuid-Afrika nie. So daar is nie rede 
om bekommerd te wees en te dink, ek gaan dalk sonder koos wees nie. So, ek is van mening op hierdie stadium, dat feitelijk al hierdie plunderij is niks anders as die misbruik van misdadigheid, of is misdadigheid en die misbruik van een sogenaamde kos, bekommernis, wat hulle dan gebruik om dit te plunder. Dr. Groenewald, wat is die argument vir waarom beerdwachte en plaaswachte nie in hierdie tijdperk kan patrouleer nie? En is jylle bekommer daar oor? Natuurlijk is ons bekommer daar oor. Ek het bijvoorbeeld al maandag een brief direct aan die minister geskryf en gevra dat dit moet baie duidelik in die regulaties uitgespel word dat beerdwachte en plaaswachte kan funksioneer soos wat hulle altyd gefunksioneer het. Ek het in die skrywe aan die president gesê, ek kan nie verstaan dat sy minister van politie een beswaarde daarteen nie. Daar is een tekort van mannekracht wat die politiedienst betref. Hulle moet sorg dat mense bijvoorbeeld ingeperk is, daar moet padblokkades gehou word, en die oor en die oor van die politie is juist hierdie beerdwachters en dan die plaaswachte. Maak gebruik van hulle. Ek wil eindelijk sê in 99% van gevallen is daar ook goeie verhoudinge tussen die politie en hierdie beerd en plaaswachte. Wat nou gebeur is, hulle word ingeperk, en ek sê dat as hulle kon anhou om te funksioneer, sou misdaad, eindelijk in daar die opzicht van sekere woonbeertes en ook vooral op die platteland, sou dramatisch afgeneem het basis amper tot nul. Want as jy een patrolie gerei het, en jy sien iemand 10 uur of 12 uur in die nacht, op die pad of op straat, dan kan jy onmiddellik die politie bel, en sê, luister, hierdie persoon oortreer die regulaties, en asjeblief, kon te arresteer die persoon, so dat kon baie effectief toegepas word. Maar, om een of ander duistere rede, wil die minister van politie nie toelaat nie. Nou weet ek, die regulatie verwijs na sekuriteitsmaatskapie, wat kan bly funksioneer. Maar is een klein wijsigingkie, aan die regulatie om te sê, ook plaaswachte en buurtwachte, wat dan ook kan bly funksioneer. Want hulle die selle doel, dit is om veiligheid te verseker. Die feit dat plaaswachte nie nou behoorlik kan funksioneer vir al, is daar nou een toename, in termen van bijvoorbeeld diefstal van mense of boerese producte, soos millies, vruchte wat gesteel word aan die bome, want nou sê die minister bijvoorbeeld, en ander mense sê, maar elke boer met sy eie plaas moet hy kan patrouleer. Dis onmoendlik. As jy hele paar hektaar het, kan jy die hele tyd, die hele plek altyd daar wees om te kyk wie kom en wie gaan nie. Maar as jy die stelsel in werking stel, die persoon moet met die pad by jou plaas uitkom, dan kan hulle gekeer word voordat hulle by jou plaas is. Bijvoorbeeld, selfs veer diefstal, is daar een dramatische toename, wat bezig is om te ontwikkel, en ek het by die mense gepraat, hulle sê, vooral na die afgelopen twee weke, is daar een skerp toename van hierdie type van misdaad. So, ek wacht vir die president, ek het om gevra, laat daar die mense behoorlik funksioneer, En as hy sê, hy is ernstig, want hy skryf in sy wekelikse brief hoe bekommerd is hy wat misdaad betref in Suid-Afrika. Hier is een geleentheid vir die president om een bijdraad te lever en te sê, kom ons vech misdaad effectief. Dr. Groenewald, baie dank weet uit vanavond. Bly en geskakel, daar leid nog een propvol program voor. Hoe sal een geleidelike verslapping van inperkingsregulaties werk? Hoe het Suid-Korea vandag maskers en al een verkiesing gauw? En hoe hanteer die EFF die huidige krisis? Muziek